In this video, we will see problems related to elastic constants. Now, we will see all questions in the previous year. So, now we will solve it. We will try to solve it. Now, we will see the first question. If the modulus of elasticity of the material is twice of its modulus of rigidity, then the Poisson's ratio of the material is n kittrukkaangna, Poisson's ratio n n kittrukkaangna, then modulus of elasticity, modulus of elasticity na n sanna e, e vandhu twice of modulus of rigidity, modulus of rigidity na n g, appo n kudutthirukkaangna, e is equal to twice of g na kudutthirukkaangna. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க μு நா என்ன μு உட வாலியு என்ன அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so இந்த relationship base பண்ணி என்ன formula இருக்கு e is equal to 2g into 1 plus μு இந்த formulaல நம்ம substitute பண்ணலாம் இப்போ e இந்த placeல நம்ம என்ன substitute பண்ணலாம் 2g substitute பண்ணலாமா அப்பா 2g is equal to 2g into 1 plus μு இப்போ இதுவும் இதுவும் cancel ஆயிடுமா அப்போ, mu is equal to என்னது? 1 minus 1 equal to 0. அப்போ, option C தான் வந்து correct. இப்போ, second problemல என்ன குடுத்திருக்காங்கன் பார்க்கலாம். The ratio of the ends modulus to shear modulus for a material having Poisson's ratio 0.2. இப்போ, இவுங்க ratio கேட்டிருக்காங்க. Ends modulus E கு, shear modulus G கு இருக்கு ratio தான் கேட்டிருக்காங்க. So, Poisson's ratio value வந்து என்ன குடுத்திருக்காங்க? 0.2. அதே formulaதா. E is equal to 2G into 1 plus mu. இப்போது உங்கள் கேட்டுக்கிறது E கு G கு இருக்கு ratio கேட்டுக்காங்க 2 into 1 plus mu என்ன குத்திருக்காங்க 0.2 இப்போ 1.2 into 2 என்ன 2.4 அப்போ E by G ஓட value 2.4 option B தான் கரைக்டான் answer இப்போது third problemல பார்த்தீங்க நான் என்ன question குத்திருக்காங்க for steel ends modulus 210 giga pascal குடுத்துடாங்க and poisons ratio 0.3 குடுத்துடாங்க bulk modulus என்ன கிட்டுக்காங்க இப்போ bulk modulus உட formula என்ன bulk modulus கு E கு இருக்கிறது relationship E is equal to 3K into 1 minus 2 mu இப்போ இந்த formulaல நம்ப வந்து E குடுத்துக்காங்க K கேட்டிருக்காங்க mu வந்து 0.3 குடுத்துடாங்க இப்போ E நாம் in terms of வந்து K வந்து gigapascal கேட்டிருக்காங்க so இந்த unit conversionும் வாந்தா அப்போ 210 equal to 3K into 1 minus 2 into mu என்ன 0.3 இப்போ இந்த 210 யும் இந்த 3 யும் cancel பண்ணா எத்தனை times போகும் 70 times அப்போ 70 equal to k into 1 minus 0.6 இந்த 1 minus 0.6 நான் நமக்கு என்ன value கடைக்கும் 0.4 அப்போ k is equal to 70 divided by 0.4 இப்போ இந்த மறி pointல இருக்கிறது எடுத்தாம் மாலியும் கீரியும் multiply by 10 divide by 10 பண்ணலாமா அப்போ 700 divided by 4 நு வருமாம் அப்பிறும் next one times போகுமாம் then reminder நமக்கு என்ன கடைக்கும் 3 next 3 வருமுது 30 அப்போ 7 times வந்து 28 reminder வந்து 2 then அதுக்கு அப்பிறும் வந்து 2 நோ 5 times வந்து 20 so 175 giga pascal தான் வந்து answer answer வந்து 175 option B தான் கரக்டான answer இப்போ fourth questionல என்ன குடுத்திருக்காங்க The shear modulus of a material is off of the ends modulus. இந்த problem, அப்படி first question உட problem தான். அனா, அங்கு எப்படி குடுத்துருந்தாங்க, ends modulus வந்து twice of shear modulus நும் குடுத்துடாங்க. இங்கேனும் குடுத்துருக்காங்க, shear modulus off of the ends modulus நும் குடுத்துடாங்க. But answer இந்துக்கு same தான் வரும். So, இதுந்த சம்மன் நீங்களே solve பணி பாருங்க. இப்பு next questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க நாம் what will be the value of Poisson's ratio if the ends modulus E is equal to bulk modulus இப்பு என்ன கேட்டிருக்காங்க நாம் mu உட value கேட்டிருக்காங்க ends modulus E யும் bulk modulus உம் equal அப்போ நம் என்ன பண்ணலாம் நாம் E is equal to 3K into 1 minus 2 mu இந்த formulaல E யும் K உம் same நு சொல்டாங்க so நம்ம் இரண்டுத்தி cancel பண்ணிலாம் இப்போ 1 divided by 3, என்ன இந்த சைத் 3 கொண்டு வந்தலாம் equal to 1 minus 2 mu. 
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது இந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடலாம் இது இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்போது என்ன நெகட்டிவ் சைன் இது பண்ணுறதுக்காக டூ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ இது எப்படி வரும் டூ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆனால் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ தென் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சி த ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா எ ஸ்டீல் பார் டென் எம்எம் பை டென் எம்எம் க்ராஸ் செக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அண்ட் ஆக்சியல் ட்ரின்சாயில் லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்போ லோட் கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன்னு அப்புறம் அந்த ஸ்டீல் பாரோட க்ராஸ் செக்ஷனில் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க இஃப் த லென்த் ஆஃப் தி பார் இஸ் ஒன் எம்எம் அண்ட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் தென் தி எலாங்கேஷன் ஆஃப் தி பார் இஸ் இப்போது எலாங்கேஷன் ஆஃப் தி பார் கேட்டிருக்காங்க எலாங்கேஷன் ஆஃப் தி பாரோட ஃபார்ம்லாம் என்ன சொன்னேன் டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எல் பை ஏஇ இப்போது இதில் என்னென்னா லோட் கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து என்னது டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் தென் லென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மீட்டர் தென் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இதில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இ கொடுத்துருக்காங்களா டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் இ இப்போ எல்லா டேர்மே இங்கே ஆன்சர்ஸ் வந்து எம்எம்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாமே எம்எம்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வந்து லோட் வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு கிலோ நியூட்டன் அப்போது டென் பா த்ரீ நியூட்டன் இன்டு லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் அப்போது டென் பா த்ரீ எம்எம் தென் டிவைடட் பை டென் இன்ட்டு டென் இதோட யூனிட் வந்து எம்எம் ஸ்கொயர் ஃபைனலாக இ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் ஜிகானா டென் பா நைன் பாஸ்கல்னா ஒன் பாஸ்கல்னா என்ன நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டென் பார் நைன் இன்ட்டு நியூட்டன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயரை எம்எம்மாக மாற்றணும்னா என்ன வரும் டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர்னு வரும் இதை மேலே கொண்டு போனால் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன டென் பா த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இதை என்ன எப்படி எழுதலாம் இன்ட்டு டென் பா த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ எல்லாமே எம்எம்மில் இருக்குது இப்போது இந்த டென் பாத்திரியும் இந்த டென் பாத்திரியும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் தென் இந்த டுவெண்ட்டி இதில் வர ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கா அப்போது இந்த டென் பாத்திரியும் இந்த த்ரீ ஜீரோஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக இந்த டூ அண்ட் இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் டினாமினேட்டரில் வேல்யூ ஒன் தான் இருக்குது நியூமரேட்டர்லேயும் வேல்யூ ஒன் தான் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் எம்எம் அப்போது ஏ தான் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எங்ஸ் மோலஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் விச் கிவ்ஸ் டூ கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இ கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இன்னும் தெரியும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இப்போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கிலோ நியூட்டன் இங்கே யூனிட் அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க அப்போது டூ டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ இது டென் போ மைனஸ் டூவா மேலே போனால் என்ன ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் தென் லாஸ்ட் சம் என்னென்னா ரப்பர் பலூன் ஹேஸ் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரப்பருக்கு பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஃப் த யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் இஸ் அப்ளை டு ப்ளூ தி பலூன் த வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வில் பி இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மியூ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இப்போது இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூ இப்போது இதில் பல்க் மோடில் ஸ்கே இருக்குல்ல இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் தான் நமக்கு தேவை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டெல்டா பி பை இ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போது வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் Thanks for watching.